হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আইসিটি কে অনলাইন স্কুল আমি আপনাদের সাথে সাব্বির আজকে আমরা আলোচনা করব গুগল স্প্রেডশিট নিয়ে কিভাবে গুগল স্প্রেডশিট ক্রিয়েট করবেন এবং গুগল স্প্রেডশিটের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে সো প্রথমেই বলে নিচ্ছি আপনি কেন গুগল স্প্রেডশিট ক্রিয়েট করবেন আমরা অনেক সময় অনেক বড় এক্সেল শিট নিয়ে কাজ করে থাকি সেই সময় আমরা যখন অনেকজন মিলে কাজ করি তখন আমরা বিভিন্ন স্প্রেডশিট ক্রিয়েট করি আলাদা আলাদা কম্পিউটারে নিজেদের কাজকে ভাগ করে করি পরে আমরা একটা মেইন শিটে অ্যাড করে থাকি কিন্তু গুগল স্প্রেডশিট ব্যবহার করে আমরা একই সাথে একই শিটে বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এডিট করতে পারবো এই কথা মাথায় রেখে আজকে আমাদের এই নতুন টিউটোরিয়াল সো আপনারা প্রথমে যা বলে নিচ্ছে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের নতুন তারা অবশ্যই আমাদের এই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে সো আর বেশি কথা না পারি চলে যাই আমরা আমাদের আজকের নতুন টিউটোরিয়ালে সো আপনাকে যদি গুগল স্প্রেডশিট ক্রিয়েট করতে হয় তার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটা মেইল থাকা প্রয়োজন এবং মেইলে লগ ইন থাকা প্রয়োজন আমি আগে থেকে আমার মেইলে লগ ইন আছি আপনারা আপনাদের মেইলে লগ ইন করবেন লগ ইন করার পর ডান পাশে দেখবেন যে হচ্ছে গুগল অ্যাপস নামে যে থামবেল এখান থেকে ক্লিক করার পরে চলে যাবেন মোর অপশন মোর অপশনে যাওয়ার পরে দেখতে পাবেন যে ডক্স নামে একটি অপশন জাস্ট ডক্স অপশনে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরেই ওপেন হয়ে যাবে এখন আমরা আছি গুগল গুগলের ডক্স যে সার্ভিসটা সেখানে কিন্তু আমরা চাচ্ছি গুগল স্প্রেডশিট ক্রিয়েট করব গুগল স্প্রেডশিট বলেন গুগল ডক্স বলেন এবং গুগল স্লাইড বলেন তিনটা একই ধরনের সার্ভিস তো যে কোনো একটা যদি আপনারা জানেন তাহলে সবগুলোই পারবেন সো আমরা ক্রিয়েট করব গুগল স্প্রেডশিট তার জন্য বাম পাশের এই মেন মেন অপশনে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা শিটে চলে যাব শিটে ক্লিক করার পর নতুন একটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেল সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেট নিউ স্প্রেডশিট এবং টু ডু লিস্ট মানে আপনি কি কি করছেন তার যদি একটা বিস্তারিত ধারা বিবরণে রাখতে চান সেখান থেকে রাখতে পারেন এগুলো এখান থেকে আর কি বিল্ট ইন বিল্ট ইন থাকে এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন এছাড়াও আর ক্যালেন্ডার আছে অ্যানুয়াল বাজেট এবং মান্থলি বাজেট এগুলো ইউজ করতে পারেন আমরা যেহেতু একটি নতুন শিট ক্রিয়েট করবো সেই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করছি স্ট্রেট স্ট্রেট নিউ স্প্রেডশিট ব্লাঙ্ক একটি শিট ক্রিয়েট করলাম ক্লিক করার পরে আপনাকে আর কোনো ঝামেলা করতে হবে না কোনো সেভ করতে হবে না অটো একটি শিট ওপেন হওয়ার পরে এটা অটো সেভ হয় এবং এখানে অটো কাজ করা যায় সো আমরা একটি দেখি ডকুমেন্ট তৈরি করি ফার্স্টে আমি চাচ্ছি এখানে একটি স্টুডেন্ট শিট তৈরি করবো সো ফার্স্টে আমি লিখতেছি হচ্ছে নাম এন এ এম ই দেন আমি চাচ্ছি রোল দেন রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন দেন সিজিভিয়া সিজিপিএ ওকে দেন আমি জাস্ট শুধুমাত্র একটা নামে এন্ট্রি করব তারপরে আপনাদেরকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাবো আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি এস এ ডবল বি আইআর সাবির রোল টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার টু ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিজিপি থ্রি ওকে আমরা এখানে একটি মাত্র স্টুডেন্টের ডাটা এন্ট্রি করলাম কিন্তু এখন এই একটা বড় প্রজেক্টকে আমরা একই ডকস ডকুমেন্টে বা স্প্রেডশিটে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে আমরা কিভাবে অ্যাড করতে পারি এবং বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারি সেই সুবিধা লক্ষ্য রেখে আজকে আমাদের নতুন টিউটোরিয়াল আমি এখন একজনের ডাটা এখানে কিন্তু অলরেডি ইন করে ফেলছি এখন যদি এই শিটেই অন্য জন্য অন্য কম্পিউটার থেকে অ্যাড করতে চাই তাহলে কি করতে হবে সেটা দেখুন সো ফার্স্টে আমরা এটা আর কি তার যে কাজ করবে তাকে আমরা শেয়ার করে দিই শেয়ারের জন্য আপনি উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন একটি শেয়ার থাম্বিল আছে এখান থেকে আপনি শেয়ার করতে পারবেন তার আগে আমরা যদি ইচ্ছা করেন যে আপনি এখান থেকে শিটটা একটু মডিফাই করবেন সো আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম করে হরিজেন্টাল অ্যালাইন থেকে এখান থেকে আমি অ্যালাইন করে দিলাম যদি আপনি কালার দিতে চান কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়া বোর্ড করতে চান ইটালিক করতে চান টেক্সট কালার দিতে চান আমি একটু টেক্সট কালার দিয়ে দিই আমি একটু রেড টেক্সট কালার দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চান বিভিন্ন ধরনের অপশন আপনি এমনিতে মাইক্রোসফট অফিসের অফলাইন ভার্সনে যেটা আছে সেইখানে যেগুলো সার্ভিস পাবেন এখানে অনেকটাই সেরকম সার্ভিস উপরে অনেকগুলো মেনু আছে ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট ডাটা টুলস অ্যাড অনস এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সুন্দর করে একটি স্প্রেডশিট তৈরি করতে পারবেন সো এখন প্রধান কথা হচ্ছে আপনি শেয়ার করবেন কিভাবে এবং সে সেখান থেকে অ্যাক্সেস করবেন কিভাবে আমরা সেটা দেখতে চাই তার জন্য প্রথমে আপনার যেতে হবে হচ্ছে শেয়ার শেয়ারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে একটা নাম দিতে বলছে শিটের আচ্ছা আমরা দিয়ে দিচ্ছি স্টুডেন্ট লিস্ট স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট লিস্ট ওকে দেন সেভ অপশনে ক্লিক করলাম সেভ হয়ে গেল এখন বলছে যে আপনি শেয়ার করবেন কার সাথে ওকে তার মেইল অ্যাড্রেসটা দিতে বলছে ওকে আমরা তার মেইল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি এস এইস ও ইউ আচ্ছা এখানে চলে এসছে আমি একটা মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ওকে মেইল অ্য
যদি আমরা ক্যান এডিট দেই তাহলে সে সেখান থেকে এডিট করতে পারবে রিমুভ করতে পারবে ইটসেট্রা ইটসেট্রা বাট যদি ক্যান কমেন্ট দেই তাহলে সে শুধুমাত্র কমেন্ট করতে পারবে বাট আর কিছু না আর ক্যান ভিউ যদি ক্যান ভিউ দেই তাহলে শুধুমাত্র সে শিটটা দেখতে পারবে কিন্তু সেখান থেকে অ্যাক্সেস করা বা আপডেট করার কোনো অথরিটি তার হাতে থাকবে না সো আমরা ক্যান এডিট দিয়ে দিই ক্যান এডিট দেওয়ার পরে আপনি যদি কোনো নোট দিতে চান সেখানে নোট দিতে পারেন এখানে অ্যাডভান্স অপশন আসে অ্যাডভান্স অপশন থেকে আপনি অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন সো আমরা বেশি কিছু না করে আমরা জাস্ট সেন্ডে ক্লিক করে দিলাম সেন্ডে ক্লিক করার পরে তার মানে হচ্ছে যে মেইলের সাথে আমরা শেয়ার করেছি ওই মেইল অলরেডি একটা রিকোয়েস্ট চলে গেছে এখন ওই মেইলটা আমার অন্য একটা ব্রাউজার থেকে লগ করা আছে আমি মজিলাটা ওপেন করছি ওপেন করার পরে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি মেইল চলে আসছে আমার মেইলটা ওপেন করি ওপেন করার পরে ওপেন ইনশিট ওপেন ইনশিটে যখনই আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে শিটটা চলে আসছে তার মানে ওইখানে আমি করছি কিন্তু এই শিটটা আমি এই মেইলে পেচ্ছি এখন আপনার যে কোনো মেইলের সাথে যদি শেয়ার করেন অন্য কম্পিউটারে থাকলেও আপনি কিন্তু এখানে কাজ করতে পারবেন যেহেতু আপনাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি দেখি যে আমি এখান থেকে কোনো ডাটা এন্ট্রি করতে পারি কিনা আচ্ছা আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি সরি এখান থেকে লিখে দিচ্ছি হচ্ছে এস এইস আই এম সিয়াম সিয়াম নাম দিয়ে দিলাম আমি রোল দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি এইট রেস্টুরেন্ট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স অ্যান্ড দেন সিজিপি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওকে আপনি যদি এখান থেকে চান টোটাল এটা এডিট করতে চান তাহলে এডিট করে নিতে পারেন নিজের ইচ্ছা মতো আমি মাঝখানে দিয়ে দিলাম আমি যদি চাই যে এটার নিচে একটা কালার দিয়ে দেব ওকে সরি ফ্রন্ট কালার ফ্রন্ট কালার দিয়ে দিই ফ্রন্ট কালার দিয়ে দিলাম যদি এখান থেকে চান ফিল কালার দিতে ফিল কালার দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এডিট করে নিতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ওকে দেন আমি এখন দেখবো যে এখান থেকে আমি ওখান থেকে এডিট করছিলাম এখানে আপডেট হয়েছে এখন এখান থেকে এডিট করলাম ওইখানে আপডেট হয়েছে কিনা সো আমি চলে যাচ্ছি ওইখানে আমি ওপেন করি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অলরেডি আপডেট হয়ে গেছে সো বড় কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় আমরা যদি বিভিন্ন মেইলে শেয়ার করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি কাজ করে থাকি তাহলে হয়তো খুব কাজটা সহজ হবে সো সেই কথা মাথায় রেখে কিন্তু গুগল স্প্রেডশিট তৈরি সো আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না সো সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আবার নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে